Takže výstava zase je má kůže porcelánem, je samostatným projektem Jiřího Davida pro specifické prostory, tady to pičova klubu, ve kterém představuje 11 monumentálních zrcadel, které byly vyrobeny určitou manipulací nebo modifikací materiálu, který předtím použil na Benátském věnále před dvěmi lety. Všechna ta zrcadla jsou doplněna o nějaké specifické prvky, které se určitým způsobem vztahují k životu Jiřího Davida nebo k jeho předchozí práci, ale zároveň působí jaksi abstraktně nebo kompozičně v, té, v, tom, v tom celkovém vyznění. I Jiří David zároveň nějakým způsobem narušil tu hladkou strukturu všech těch zrcadel, někdy jich rozřezal, rozlámal nebo dokonce prostřelil v několika případech. Výstava se původně měla jmenovat Vision Macht Frei, jak můžeme vidět tady na jednom z těch samostatných zrcadel. Nicméně pro přílišnou asociativní tíhu tohoto názvu jsme se nakonec rozhodli použít spíše jeden řádek z poezie Jiřího Davida. Nicméně tento nápis Vision Macht Frei, který samozřejmě znamená vize, osvobozuje nějakým způsobem, se taky vztahuje k tomu, jak tato monumentální zrcadla fungují. Ono samozřejmě, jako jsou zrcadla, tak když se do nich díváte, tak buď vidíte vždycky sami sebe, anebo vidíte ty jednotlivé prvky a elementy, které Jiří David na ta zrcadla nějakým způsobem aplikoval. To znamená, jste vždycky nocení přepínat mezi tím, když vidíte sebe, nebo když si vidíte to umělecké dílo. Ale to je vlastně nějaký mechanismus, který by se možná dal aplikovat i na vlastně zrod moderní subjektivity, to, jak sebe vnímám jako individua. Že buď jsme soustředění na svět okolo, anebo se v nějaké reflexi pracíme sami sobě a vystáváme jakožto jednotlivci s nějakými intencemi a záměry. Druhým tím elementem jsou průstřely na tom zrcadle za námi, kdy Jiří David skutečně stříl ostře nabitou pistolí od těch zrcadel a tím pádem zároveň stříl do vlastní obrazu, takže nějakým způsobem stříl do sebe sama. Tím třetím momentem, který bych rád zmínil, je to gesto, které se tady v podobě kresby, ale které vlastně je známe, si myslím, u Jiřího Davida a to je to gesto, kdy se on takhle zakrývá oči. Je to gesto, které někdy by se dalo interpretovat jako stud, ale zároveň možná určité zděšení nebo nějaká, nějaká jakoby hrůza před tím, že něco, co vidíme, je vlastně tak, tak hrozné, že je lepší si zakrýt oči. Ale je to vlastně nějaké, nějaké velmi dětské gesto, kdy to dítě vlastně vymazává ten okolní svět tím, že si zakrývá oči, ale zároveň vymazává jakoby svoji vlastní existenci z tohoto okolního světa, ti se uzavírá do své vlastní hlavy. A to je zase něco, co bychom mohli jakoby, aplikovat na to uvažování o tom, co je ta subjektivita, co je ta individualita vzhledem k tomu okolnímu světu, která se tady určitě velmi objevuje v této práci. Jsou to vlastně různé, eh, různé módy, nějaké reprezentace nebo různé módy toho, jak je nějaké vědění nebo jak je nějakým způsobem svět zobrazován nebo uchováván v tom. No. Což zase jakoby reflektuje to, co vlastně znamená ta osobnost toho umělce, jakož to nějaká jako suma zážitků. Proto jsou tam taky ty osobní zážitky, nějaké momenty z osobního života, které ale vlastně také ovlivňují tu výslednou tvorbu a my vlastně nevíme, ani v sebe reflexi nevíme, proč se někdy tak nějakým způsobem chováme. Ty důvody toho našeho chování jsou jako nesmírně komplexní a nikdy nejsme schopni přesně rozklíčovat, jaká událost mohla ovlivnit to rozhodnutí. No, tak podobně si myslím, že Jiří David neustále reflektuje to, proč 
se to jeho dílo děje takovým způsobem, jakým se děje, proč dělá to, co dělá. Ale nikdy samozřejmě není schopen to přesně, jakoby racionálně a s jistotou říct. 